एक्सेलरेशन कितनी है जो पावर निकलता है दैट इज टू बाई थ्री ई स्क्वेड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्क्वेड इन टू ए स्क्वेड वेर ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अच्छा अब इस इलेक्ट्रॉन ने जब यू एक्सेलरेट किया वाइब्रेट किया तो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा जाहिर है कि उसी फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा जिस पे उस वेव ने उसको हिलाया लिहाजा इससे जो रेडिएशन निकलेगी वो उसी फ्रीक्वेंसी की होगी नतीजा ये कि आने वाली वेवलेंथ और जाने वाली वेवलेंथ बराबर होनी चाहिए इनमें कोई फर्क नहीं हो सकता कोई शिफ्ट नहीं हो सकता लेकिन आइंस्टाइन और कॉम्पटन ने जो तोजी पेश की वो इससे बहुत मुख्तलिफ है इस वास्ते की रोशनी का नजरिया भी इसमें बिल्कुल मुख्तलिफ है उसमें यह कि रोशनी दरअसल फोटॉन्स के ऊपर मुश्तमिल है फोटोन एक पार्टिकल है वो पार्टिकल आके इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है और जैसे दो पार्टिकल्स के टकराव के दौरान होता है दो चीजें कंसर्व रहती हैं मतलब ये कि जितनी कीमतें हैं उनकी टकराने से पहले होती हैं उतनी ही बाद में होती हैं और ये दो चीजें हैं एनर्जी एंड मोमेंटम लिहाजा जितनी एनर्जी फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन की शुरू में थी उतनी ही बाद में रहेगी और जितना मोमेंटम पहले था उतना बाद में रहेगा अब आप ये देख रहे हैं कि यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज एच न्यू प्लस रेस्ट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो एम सी है फाइनल एनर्जी ऑफ द फोटोन इज एच न्यू प्राइम और फाइनल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सी स्क्वेड पी स्क्वेड प्लस एम स्क्वेड सी टू द पावर फोर स्क्वे रूट ऑफ अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जितना मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में है उतना बाद में रहेगा वाई डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम था नहीं लिहाजा यहां पर जो रिलेशन है पी ऑफ द इनिशियल फोटोन दैट इज इक्वल टू पी ऑफ द फाइनल फोटोन प्लस पी ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहां से कॉम्पटन ने ये मालूम किया कि जो शिफ्ट इन वेवलेंथ है लैमडा प्राइम माइनस लैमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी इंटू वन माइनस कोसाइन थीटा और जाहिर है कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है इस वास्ते कि कोसाइन थीटा की कीमत वन से कम है लिहाजा लैमडा प्राइम इज बिगर देन लैमडा जिसका मतलब ये बना कि जो फोटोन आता है और जो जाता है इनमें वेवलेंथ का फर्क है और जो जाने वाला फोटोन है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है जिसका मतलब ये कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है यानी कि उसकी एनर्जी कम है तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि दो पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हों फोटोन और इलेक्ट्रॉन अब ये बातें आप वेव नेचर से नहीं समझ सकते और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर रोशनी लहरें होती तो फिर कॉम्पटन इफेक्ट तो समझ में नहीं आ सकता ये दूसरा अहम तजर्बा था जिसने ये साबित किया कि फोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं यहां पर मैंने फोटॉन प्रॉपर्टीज का एक खुलासा आपके सामने रखा है एनर्जी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी इन टू प्लांग्स कॉन्स्टेंट उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला आप देख रहे हैं दैट इज द रेलटिविस्टिक फॉर्मूला रिलेटिंग एनर्जी एंड मोमेंटम इसके ऊपर मैंने पहले काफी डिस्कशन की थी रिलेटिविटी वाले लेक्चर में ये देखें कि द स्क्वेयर ऑफ द एनर्जी ई स्क्वेड इज इक्वल टू सी स्क्वेड पी स्क्वेड प्लस एम स्क्वेड सी टू द पावर फोर्थ और अगर एक पार्टिकल खड़ा भी हो जिसका मतलब ये कि उसका मोमेंटम जीरो हो फिर भी उसकी एनर्जी बनती है दैट एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वेड याद होगा आपको कि ये शायद इस जमाने का या हर जमाने का सबसे मशहूर फॉर्मूला है इक्वल्स एम सी स्क्वेड फिर रोशनी के लिए आप अगर एम को जीरो कर दें तो ई इज इक्वल टू सी इन टू पी लेकिन पी इज एच ओवर लैमडा विच इज एच न्यू ओवर सी अब इनको आप ज्यादा आसानी के साथ या कम से कम एक मुख्तलिफ अंदाज में यूं भी लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एच बार इन टू ओमेगा अब एच बार एक बड़ी यूजफुल क्वांटिटी है हालांकि ये सिर्फ एच डिवाइडेड बाय टू पाए है उससे ज्यादा कोई चीज नहीं है मगर ये क्योंकि बार बार आता है तो ये याद रखेगा कि एच बार इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई टू पाए सो ई इज इक्वल टू एच बार इन टू ओमेगा 
where omega is 2 pi into nu. ये सारी बातें साबित करती हैं कि हाँ हकीकत में रोशनी फोटॉन्स के ऊपर मुश्तमिल है। ये दो अहम तजरबात मैंने आपको बताए थे एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दूसरा कॉम्प्टन इफेक्ट लेकिन दूसरी तरफ अगर रोशनी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती तो हम कभी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के फिनोमिना समझ ही नहीं सकते मतलब ये कि अगर रोशनी दो مختلف सोर्सेज से एक जगह आकर यहां इकट्ठे हो जाए तो हमें दोनों का सम नजर आना चाहिए हां ये बात देखिए बहुत आसानी से समझ में आती है अगर मेरे पास चावल का एक दाना है और फिर मैं एक दूसरा दाना रखूं तो दो दाने हो जाएंगे एक तीसरा रखूं तो तीन दाने हो जाएंगे कभी ये नहीं होता कि चावल का एक दाना दूसरे दाने को खत्म कर दे लेकिन इंटरफेरेंस में ये होता है कि रोशनी यहां से आती है यहां से आती है इस जगह इकट्ठे होती है और इधर या तो डबल रोशनी हो जाती है या कुछ नहीं होती सो इट गोस बिटवीन जीरो एंड डबल द एम्पलीट्यूड और अगर आप इसको स्क्वायर करें इंटेंसिटी हासिल करने के लिए तो इट गोस फ्रॉम जीरो टू फोर लिहाजा ये दोनों चीजें मौजूद हैं रोशनी की हकीकत सिर्फ पार्टिकल्स यानी के फोटॉन्स नहीं है और ना ही लहरें यानी वेव्स है इट इज बोथ और इस वास्ते इसको वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी कहते हैं ड्यूएलिटी का मतलब यह होता कि हां यह भी है और यह भी है और यह बात तो खिलाफ अकल मालूम होती है अब यह कैसे हो सकता है कि यह भी हो और वो भी हो जबकि पार्टिकल का मतलब है कि कोई चीज एक जगह पर मरकूज है और वेव का मतलब यह है कि वो फैली हुई है मगर जैसा कि ये مختلف تجربات ہمیں بتا رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا اور اس کو ڈیوائلٹی کا نام دیا گیا ہے اب کیا مادہ بھی اس ڈیوائلٹی کا شکار ہے یہ آئیڈیا سب سے پہلے ڈی برولی نے پیش کیا تھا ڈی برولی ایک فرانسیسی سائنس دان تھا اور اس کا پورا نام ہے پرنس شہزادہ لوی ڈی برولی और यह غالباً اس نے 1920s میں خیال پیش کیا تھا کہ مادہ روشنی کی طرح یہ بھی ہو سکتا اور وہ بھی ہو سکتا تو اگر یہ مادہ لہریں ہیں تو اس ان لہروں کی ویو لینڈ کتنی ہے ڈی برولی نے اپنا ایک مفروضہ پیش کیا جو ڈی برولی ہائپوتیسس کہلاتا ہے لیمڈا is equal to h it is planck's constant divided by the momentum of the particle so lambda is equal to h divided by p is the famous de broglie hypothesis isse qabl ke hum de broglie's hypothesis se koi aur baat akhz kare chaliye hum ye hisab lagate hain ki iski qeemat kitni banti hai mukhtalif objects ke waste sabse pehle ek cricket ball lijiye ab cricket ball ka wazan aadha kilogram hoga अगर आधा नहीं तो कुछ 100 ग्राम होगा बहरहाल चलिए आधा किलोग्राम हम लेते हैं और फर्ज कीजिए कि ये 2 मीटर फी सेकंड के हिसाब से इस तरफ जा रहा है सो लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी और यहां पर पी की कीमत बनी 0.5 टाइम्स 2 सो हाफ किलोग्राम इनटू 2 मीटर्स पर सेकंड इसका आप हिसाब लगाएं तो दिस इज 6.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर्स अब ये तो एक बहुत ही छोटी वैल्यू बनी ये देखें कि 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर्स और एक क्रिकेट बॉल का साइज इतना होता है यानी कि तकरीबन 3 या 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर के लगभग है तो ये 10 टू द माइनस 34 ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है अब फर्ज कीजिए कि मास उसका 1000 हो उसकी स्पीड इससे 1 मिलियन हो तब भी आप थोड़ा सा ही इजाफा करेंगे इसमें तो ये 10 टू द माइनस 20 बन जाएगा 10 टू द माइनस 10 बन जाएगा 10 टू द माइनस 6 भी बन जाए लेकिन यहां जो चीज हम हमारे सामने है जो क्रिकेट बॉल है उसका साइज तो कोई 0.1 मीटर बनता है जितना भी इट इज टू बी मेजर्ड इन मीटर्स लिहाजा यहां पर जो डी ब्रोली वेवलेंथ बनती है उस बॉल की वो तो बहुत ज्यादा छोटा है बनिस्बत उस 
ऑब्जेक्ट के साइज 